Bienvenue au château de Jalen. Ça fait trois semaines que j'y vis et je vais vous faire découvrir tous ses secrets. Je vous propose une visite exclusive du château en passant par les douves, la forêt, les jardins à la française, la chapelle, les zones rénovées et les zones non rénovées. Le château de Jalen est aujourd'hui un lieu de réception pour les mariages, mais son histoire remonte à plusieurs siècles. Le château a été construit au début du XVIIe siècle et il a eu de nombreuses fonctions au cours de son histoire. Appartement royal temporaire de Don Carlos, quartier général allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, école pour filles de l'aristocratie française, il a aussi été un centre pour enfants atteints d'encéphalopathie ou encore une résidence d'artistes. Mais c'est en 2013 que les propriétaires actuels ont rénové le château qui avant cela était en très mauvais état. À l'intérieur du château, tradition et modernité se rencontrent. En effet, Jane et David, les propriétaires actuels, ont voulu conserver des pans de murs anciens dans les chambres rénovées. I feel like they... You know, they let the... Oh. Yeah. Oh. oh, yeah, OK. Nice. Don Carlos. Oh. Yeah. That's nice. Jalen. Oh, it's written Jalen at the top of the... Oyez, oh oyez, yeah, oh yeah, mon mirail La coupe de feu <rire> Coucou <rire> Lia Baldaquin Boum <rire> Des cadres ont été installés dans chaque chambre pour montrer leur état avant les rénovations. La pièce qui est peut-être la plus authentique est le hall d'entrée. Hello Mila, hello. <laughs> I love the color. It's quite red. L'escalier est impressionnant, ça donne envie d'en descendre comme dans les films. <rire> Une autre pièce qui a très peu changé, c'est la chapelle. C'est mon endroit préféré du château. L'atmosphère y est vraiment douce et apaisante et les lumières sont juste incroyables. Si cette vidéo vous plaît, je vous conseille d'aller voir celle-ci dans laquelle j'explique comment est-ce que je peux vivre gratuitement dans ce château grâce au volontariat. Au-dessus de la chapelle, il y a une partie du château qui n'a pas encore été rénovée. Elle est fermée au public, mais on va aller la découvrir ensemble. Except for those who know. <rire> cool oh, Wow 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 The structure is amazing Okay. For some reason, I'm not scared of the height. That's weird. <laughs> I feel a bit like in the, you know, Notre Dame. <laughs> Moi, Rick, fi, fi quoi? Tra. Oh, je vais rien comprendre. À Julen. Sortons du château pour découvrir les jardins. Ils ont la particularité de suivre les codes du jardin à la française. Oui, oui, paquette. Wow. 
And then, boom. <rire> Les critères sont simples. Régularité, symétrie, bref, c'est très carré, il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse. Enfin, ça c'est le but. Comme vous pouvez le voir ici, on est en train de recréer des rayons de terre qui auront pour but d'accueillir des fleurs lors de la saison des mariages. On a aussi planté des variétés récentes de pommiers, de pêchers et d'abricotiers, car lors de la création du jardin, ce sont des arbres fruitiers de l'époque qui ont été plantés et malheureusement, ils font des fruits immangeables. Un autre endroit que j'adore, c'est les douves. Et c'est assez impressionnant de pouvoir les découvrir. Nice Ouh Wow Il y a vraiment plein de choses, il y a des reliques du passé. Wow Des objets inconnus, que je ne sais même pas à quoi ça sert. Des animaux aussi. You know, for some reason, I feel like we are like in Harry Potter. Yeah. In the oh, third yeah. one, no, this oh, Harry Potter in the Chamber of Secrets. Yes. Ah, <laughs> oh, we are like in a pyramid. Yes. <laughs> Where is Toutankhamon? <laughs> <laughs> Ce tombeau sera votre tombeau. Look over there. We can see the marks of the. Wow. But it's very, you know, there is like a mold and. Stuff like that. That's champagne. <laughs> so French. <laughs> We put champagnes in caves. <laughs> I think this is a. Uh, yeah. For the, the toilets. Mm. What's written? Oh, that's written in French. L'homme. That's written the man here. Mm. Oh, and I feel like there is a signature here. I don't know what's written. Mm. Ooh. Oh, no, though, I guess that makes. That looks like a giant press thing. Mm-hmm. Wow. Yeah. Wow. This is so big. It's huge. Okay. <laughs> I think I would never ha have done that alone. <laughs> oh, no. Pour finir cette visite, je vous propose de me suivre dans la forêt qui est pleine de surprises. Bah, on a mangé une raclette. <laughs> Et en fait, la raclette australienne, c'est la raclette avec euh, plein de choses dedans. <rire> Par exemple, j'ai découvert cette petite cabane. Ah, oh, une cabane Non, mais je savais pas qu'il y avait une cabane, tiens. Je découvre. Oh, du bois Bien sûr, j'ai pris le chemin le plus simple Au oh, Qu'est-ce que c'est Bah ben alors Chelou, mais cool. Elle s'avère être un ancien réservoir d'eau. Si les rues sont si grandes, c'est pour respirer. J'ai un oiseau dans le ventre. Je l'ai transporté. Jusqu'à toi pour le sauver Quand tombe sur tes cils Un voile de flocons C'est le froid qui habille Les toits des maisons Quand le ciel te fait des dons Ça va me tomber sur la tête Au revoir mais ça va tomber cette affaire Il y a aussi l'ancien pavillon de chasse, qui n'appartient pas au propriétaire actuel du château. Il abrite un nid de hibou grand-duc. L'animal est totalement protégé, ce qui empêche la rénovation de cette tour. J'espère que cette visite vous a plu. Moi, je vais bientôt partir du château pour de nouvelles aventures. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de la commenter, de la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous Tu sais comment on active la cloche, là Qu'est-ce que c'est compliqué de parler bien français oh J'ai faim Bah oui, j'ai faim Ah bah voilà, j'ai faim T'as bien coup Mais c'est la tempête Trois oh semaines que je vis vie Oh là, ça ne veut rien dire Working and drinking apéro at the same time Oh, 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 oh,
Você 